लक्ष्य शिक्षा दिन दो उदाहरण लिखे नियम गोदी देखो नीलपद्म नीलपद्म एक शब्द नील हील हमेशन और पद्म हे विशेष्य विशेष्य ए विशेषण अथवा विशेषण भवपन्न पद मिले अब कर्मधारा समास तो कर्मधारा समास देखो पूर्वपद हे विशेषण एवं परपद अवश्य विशेष्य है परपद विशेष्य मध्यपदी जे है जदि मध्यपदी व्यसवाक्य जेटा पाओ एवं परपदी जदि तुम विशेष पद पाओ तुम बुझते पर कर्मधारय समास कर्मधारय समास तीन रकम आो बे कैक रकम आज है मूलत कटा आज तीन टी उदाहरण नहीं जमन महान जे पुरुष एट जे दी हो जे दी हो जे दी हो महान जे पुरुष महापुरुष ये महान जदि पूर्व पदे थे तेल से महा हो जाए समस्त पदे महा हो जाए यह उदाहरण महान जे पुरुष महापुरुष यमधर समास तपर आओ है और कि कर्मधर समास जिन तीन जे से जान तान ए रकम सपेक्ष सर्वनम दिए जिन तीन जे से जा तादी दिए एरक सपेक्ष सर्वनम दिए जदि समास गठित है तालो तुम एवं जदि तुम्हें देखो यही सपेक्ष सर्वनम दिए गठन हो तुम धरे निबा से कर्मधारा समास जमन जज सहेब एवं एक ही व्यक्ति के बोझा ये जज और जिन सहेब तीन तेल जिन जज तीन सहेब को पद दिए जी एक ही व्यक्ति के बोझा और जिन तीन दिए व्यसवाक्य है तेल ओटी कर्मधारा समास होरपर आसो मध्यपदलोपी कर्मधारा समास मध्यपदलोपी कर्मधारा समास ये तुम्हारा देखो मध्यपद लोपी कथाटर मध्य ही आसले संज्ञाटा रे ग मध्यपद लोप पा मध्यपद लोपी कर्मधारा समास जे कर्मधारा समास मध्यपद एक मध्य एक पद नहीं आसते हैं व्याख्या करार्जन से मध्यपद लोपी एवं पदटी पुरोटाई चले जाए लोप पाए से हे मध्यपद लिपि कर्मधारा समास दुटो पद ही थे जाए क्योंकि मध्य पदटी पुरोपुर चले जाए हे मध्यपद लिपि कर्मधारा समास शिक्षा विषय मंत्री हलो शिक्षा मंत्री एट मध्यपद लिपि कर्मधारा समास एबारस उपमान कर्मधारा समास उपमान शब्द अर्थ हो तुलन वस्तु उपमान तुलना कर कुसुम कोमल कुसुम न्याय कोमल उपमान कर्मधारा समास वैशिष्ट्य हे परपदी है विशेषण परपदी अवश्य है विशेषण कुसुम कोमल कम कोमल कम कोमल ये विशेषण तुम व्यसवाक्य व्यसवाक्य मजखने थकबे न्याय कुसुम न्याय कोमल उपमान कर्मधारा समास कुसुम न्याय कोमल उपमान कर्मधारा समास चाँद मुख चाँद न्याय मुख एन एट उपमित कर्मधारा समास कंतु ये न्याय कथाटी उपमान कर्मधारा समास शेषे थकते जेमन मुख चंद्र न्याय मुख चंद्र तो न्याय कथाटी मध्य थकते शेषे थकते तब उपमित कर्मधारा समास हल पूर्वपदी अवश्य विशेष है पूर्वपद अवश्य विशेष है यह पूर्वपद चाँद विशेष है एवं परपद अधिकाश समय विशेष है तब अन्न पद होते तब पूर्वपद विशेष है और न्याय कथाटी मध्य थकते शेषे थकते ये द्वारा मूलत जेटी बोझान तुल जाके तुलना कर दिए तुलना कर मूलत उपमान शब्द अर्थ ही हे तुलना और एखे तुलना कर चाँद न्याय मुख एखे चाँद मुख चाँद न्याय पुरोपुर मुख नए कुसुम कोमल 
এটা ঠিক আছে যাদের সাথে আমরা মুখের একটি তুলনা করতে পারি চাঁদ মুখ দুটো এখানে দুটোই বিশেষ্য পদ যদি পেয়ে যাও এবং মাঝখানে বা শেষে ন্যায় দেওয়া যায় তাহলে তুমি এটা মনে করবা এটা উপমিত কর্মধারার সমাস মন মাঝি এটি হচ্ছে রূপক কর্মধার সমাস রূপ কথাটি যদি মাঝে আসে তাহলে তুমি ধরে নিবা যে এটি রূপক কর্মধার সমাস এখানে দুটোই বিশিষ্য পদ যদিও একটি যে পদ মন এটাকে ধরা ছোঁয়া যায় না দেখা যায় না এটা এটা স্পর্শ করা যায় না রূপক কর্মধারার সমাসে সাধারণত এমন কিছুর সাথে তুলনা করা হয় যা ধরা ছোঁয়া যায় না দেখা যায় না এই মাঝিকে তুলনা করা হয়েছে মনের সাথে এই মনকে ধরা ছোঁয়া দেখা যায় না তো যদি এরকম একটি শব্দ পদ পাও পূর্ব পদে যে যেটি ধরা ছোঁয়া দেখা যায় না আর রূপ কথাটি মাঝখানে আসে তাহলে সেটি রূপক কর্মধারার সমাস এবার আসো অব্যয় ভাব সমাস অব্যয় ভাব অব্যয় এটার মধ্যেও দেখো যে অব্যয় কথাটি রয়েছে অব্যয় মানে উপসর্গ উপসর্গ প্রধান সমাসই হচ্ছে অব্যয় ভাব সমাস অর্থাৎ এখানে দেখে যে সমস্ত পদে যথা কথাটি আছে যথাটি হচ্ছে উপসর্গ আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আগে প্রথম ভিডিওতে বলেছিলাম যে কয়েকটি উপসর্গ মুখস্থ করে ফেলতে ওই কটা উপসর্গ দিয়ে মূলত অব্যয় ভাব সমাস হয় তো পূর্ব পদে যদি অব্যয় থাকে তাহলে সে সেটি অব্যয় ভাব সমাস অব্যয় ভাব সমাসের যে ব্যাসবাক্যগুলো সেগুলো একটু শিখে নিবা এই উপসর্গগুলো দিয়ে উপসর্গ আসে নিজের শর্ত নেই কোনো বাক্য অন্য শব্দের আগে বসলে বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন টাইপের অর্থ প্রকাশ করে তাহলে কোন শব্দের আগে বসে কি ধরনের অর্থ প্রকাশ করে ওই ওই উপসর্গগুলো তা তোমরা একটু জেনে নিবা কারণ হচ্ছে যে এগুলো কিন্তু সীমিত অনেক বেশি শব্দ নেই তাহলে যথারীতি এটার অর্থ কি দাঁড়ায় রীতিকে অতিক্রম না করে মানে যা রীতির মধ্যেই থাকে তা হচ্ছে যথারীতি মানে যতটুকু রীতির মধ্যে আছে ততটুকুই হচ্ছে যথারীতি তাহলে এখানে অনতিক্রমতা অর্থে বোঝানো হয়েছে রীতিকে অতিক্রম না করে এটা হচ্ছে অবৈভব সমাস এবার আর একটি সমাস আছে নিত্য সমাস যেটি আসলে ব্যাসবাক্য করার দরকার নেই ব্যাসবাক্য থাকেই এখানে একটু ওলট পালট আগে পরে করে লিখতে হয় আর কি অন্য গৃহ গৃহান্তর এই গৃহান্তর ও যদি থাকে এই ব্যাসবাক্যে যদি অন্তর কথাটি থাকে মাত্র কথাটি থাকে এই যে কেবল মাত্র অন্তর এই কথাগুলো থাকে এই সব পদগুলো থাকে তাহলে তুমি ধরে নিবা এটা নিত্য সমাস তাহলে অন্য গৃহ গৃহান্তর দর্শন মাত্র কেবল দর্শন এই দুটোর অর্থ একই এবং শুধু শব্দগুলো আগে পরে করে লেখা হয়েছে এরপর আছে প্রাদি সমাস সর্বশেষ প্রাদি সমাস প্রো পড়া এগুলো যদি পূর্ব পদে থাকে তাহলে এটা কি সেটাকে তোমরা প্রাদি সমাস ধরে নিবা এই প্রো অর্থ আসলে প্রকৃষ্ট বোঝাচ্ছে ভাত মানে আলোকিত উজ্জ্বল হওয়া প্রভাত মানে প্রকৃষ্টভাবে আলোকিত হওয়া এটা হলো প্রভাত প্র পড়া অনু ইত্যাদি যদি পূর্ব পদে থাকে তাহলে তা হয় প্রাদি সমাস তাহলে দেখো এটা এই এই সবগুলো হচ্ছে কর্মধারা সমাসের শ্রেণী বিভাগ এটা হচ্ছে অবৈভব সমাস এটা এই দুটোর আমি নিত্য সমাসের উদাহরণ দিচ্ছি আর এটি হচ্ছে প্রাদি সমাস তাহলে আমাদের মোটামুটিভাবে কর্মধারায় সমাস এখানে আছে আর অব্যয়ভাব সমাস আছে নিত্য সমাস আছে আছে এবং প্রাদি সমাস আছে এর পূর্বে আমি যেগুলো সব আলোচনা করেছি উদাহরণ দিয়েছি সবগুলো উদাহরণ যদি তুমি মুখস্থ করে ফেলো এবং যা নিয়ম কানুন বললাম তা যদি একটু একটু করে মনে রাখার চেষ্টা করো আর প্রথম ভিডিওতে আমি যেগুলো মুখস্থ করতে বলেছি তা যদি মুখস্থ করো তাহলে আশা করি সমাস নির্ণয় তোমাদের তেমন কোনো সমস্যা থাকবে না আরও ব্যাপক বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে যেগুলো তোমরা পরবর্তীতে আসলে শিখতে পারবে অথবা আমরা ক্লাস যদি নিতাম তাহলে হয়তো চারটে ক্লাস নিতাম চারটা বা পাঁচটা তাহলে হয়তো আরও বেশ বিস্তৃতভাবে বোঝানো যেত সেখানে যেত সময় স্বল্পতার কারণে মোটামুটিভাবে আমি যতটুকু সম্ভব করেছি তো আশা করি তোমরা এগুলো চর্চা করবে ধন্যবাদ